Meillä oli siis aiheena yrittäjän henkilöbrändin rakentuminen sosiaalisessa mediassa ja henkilöbrändin vaikutukset yrityksen menestykseen. Yes. Tota, aloitetaan sillä, että ää, kysyisin sulta, että, että miten sä määrittelet henkilöbrändin lyhyesti ja mitä se sulle tarkoittaa? Mä oon kansantajuuden kaveri ja koitan olla hyvin niin kuin yksinkertainen. Niin jos lähdetään siitä, että miten mä määrittelen henkilöbrändin, niin mä määrittelen sen sillä tavalla, että ää, on olemassa tämmöinen asia kuin ää, tunnettuus. Ja mikä sun tulee ensimmäisenä mieleen, jos sanotaan kategoria vaikka myyntivalmentaja? tai sanotaan kategoria kirjailija, tai yritysjohtaja, tai Suomen paras ää, LV-asentaja, tai ihan mikä tahansa. Niin silloin ollaan niinku brändin ikään kuin ytimessä, että se tunnettuus on ikään kuin auttamatonta, että se tulee spontaanisti. Et sillä, et, et, et siinä on se mikä tahansa brändi, on kysymys henkilöstö, henkilöstö tai suklaapatukasta tai automerkistä, niin ihan samat lainalaisuudet. Tulee. Jos mä ajattelen henkilöbrändiä, niin mulle tulee mieleen Richard Branson. Se on henkilöbrändi äh, no niin kuin isossa, isossa mittakaavassa. Jos mä mietin äh, yritysvalmentajaa, niin mulle tulee mieleen Jari Sarasvoa. Se on Tämä. henkilöbrändi ja, 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 ja tällä tavalla. Sitten se toinen kysymys oli... Äh, mitä se henkilöbrändi sulle tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siinä tietyssä kategoriassa ja siinä tietyssä... Äh, kontekstissa se nimi nousee ylös ö, spontaanisti. Ja se tarkoittaa mulle sitä, että, että yrityksillä, joilla on vahva henkilöbrändi, kuten esimerkiksi osuuspankilla. Mun mielestä, jos katsotaan niin kuin pankkijohtajia, niin Reijo Karhisella on hyvä henkilöbrändi. Kyllä. Ja se, on, se tulee mieleen. Nalle Vaaruus on toinen, jolla on, se ei ehkä tule pankinjohtajana, se tulee ehkä toisessa toisessa kontekstissa niin kuin mieleen, niin kuin mulle henkilökohtaisesti, niin, niin, niin tota, mulle se tarkoittaa sitä. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöisillä yrityksillä, joilla on se henkilöbrändi, niin on sen henkilön kautta mahdollista päästä omien asiakkaidensa ja sen kohderyhmän mieleen helpommin ja nopeasti ja luoda merkityksiä. Ja mä luotan siihen ihmiseen. Mä luotan Reijo Karhiseen niin paljon, että mä voisin ostaa siltä auton, jota ne nyt on ruvennut myymään. <laughs> niin? se, se autokonsepti herättää mielenkiintoa. Mutta sitten tämä on mun oma henkilökohtainen mielipide. Sitten sen toimivuushan testataan niin kun pitkässä juoksussa. Ja itse asiassa ei brändi synny nopeasti. Mikään brändi ei synny nopeasti. Vaikka sitä aina mediat ja mainostoimistot, ja, tai ehkä mainostoimistot ei sitä, mutta sanotaan mediayhtiöt ehkä puhuu siitä, koska ne myy mainoksia. Ja brändi ei ole mainoksia. Just näin. Kiitos. No, tota, miksi sinä tai sun yritys tarvitsee henkilöbrändiä? No, mä tarvitsen henkilöbrändiä sen takia, että, että tota, se on mun duuni. Se on ihan yksinkertainen niin kuin, asia. Ja meidän yritys tarvii henkilöbrändin sen takia, että se erottuisi kilpailusta. Että asiakkaat ja ihmiset vois assosioida sen yrityksen ihmisiin. Ja, ja, ja mä tietysti sitten niin kuin omistajana mulla on luontainen rooli ottaa se, mutta samalla myös palvella asiakkaita ja meidän por- henkilökuntaa ja porukkaa sillä tavalla, että, että tota, ää, siellä, on, siellä on joku, joka on keulassa, joku, joka kertoo, joku, joka selittää asiakkaalle asioita ja se on ehkä luottamusta myös. Just näin. Eli, eli, eli ihmiset, asiakkaat voi luottaa, että toi on se keulakuva, mä voin luottaa tohon, toi istuu tuossa samassa pöydässä mun kanssa, se on julkisesti sanonut, että se on jotain mieltä ja mä uskon siihen, se on mulle merkityksellistä, niin se tavallaan on myös tae siitä luottamuksesta. On eri asia keskustella henkilöbrändin kanssa tai tiedän, ihmisen kanssa, jolla on tunnettuutta, sanotaanko tällä tavalla, jostain merkityksellisestä asiasta ja sit mä uskon siihen, kun ihmisen kanssa, jolla taas ei ole sitä. Kyllä. Mä ymmärrän ton hyvin. Mä oon itse aikanaan myynyt esimerkiksi hakukoneoptimointia. Se on Joo. ostajalle tosi vaikea ostettava, niin, niin noi asiat on tosi tärkeitä. Kyllä, just näin. Sä voit luottaa kasvolliseen omistajaan, sä voit luottaa yritykseen, jolla on kasvot. Ja mä en tarkoita sitä, että se on niinku omistajan asia, mutta sä voit luottaa aina ihmiseen, joka on tunnettu, jolla on joku merkitys. Kyllä, yes. just näin. 
No mitkä sun henkilöbrändiin liittyvät tavoitteet ohjaa sun tekemistä sosiaalisessa mediassa? Kaikki. <laughs> Kaikki. Ja se suuri asia on se, että jos ajatellaan, että ensinnäkin mikä on se tavoite, niin mun tavoite on olla mahdollisimman aito. Se on ehkä semmoinen laadullinen tavoite yeah. tai ominaisuus. Et ei mitään feikkiä, niin zero fake, no bullshit ihan oikeasti. Et ei, ei, ei minkään valtakunnan niin feikkiä. Se on niin ensimmäinen asia. Se ohjaa sitä, että me tehdään kaikki niin, että se on aitoa, jotta se kuulija näkee ja katsoja näkee, että toi jätkä on tosissaan. Että tommonen se on, tota se tekee. Ja, ja, ja tällä tavalla. Se on niin kuin yksi, yksi semmoinen niin kuin asia, jolloin se tarkoittaa sitä, että kaikki menee silleen. No sitten toinen juttu on se, että, että mä uskon siihen, että jos sä näytät kolikon toisen puolen, niin se toinenkin puoli vahvistuu. Eli jos, jos sä puhut asioista niiden oikeilla nimillä ja sä puhut asioita, jotka on totta, jotka on niin kuin kiistattomasti totta ja sä pystyt todistamaan ne, vaikkakin se ää, maailma ei aina olisi sille asiakkaalle tai meille positiivinen. Niin se luo, luo kuitenkin semmoisen, että okei, me ymmärretään, että kaikki asiat eivät mene ihan niin kuin strömsössä, mutta ää, mä uskon tohon, koska toi puhuu totta. Et mä uskoisin, että se on niin tinkimätön semmoinen niin kuin aitous. Siitä tietysti voi olla montaa mieltä, että mitä se merkitsee, eikö niin? Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja mielipide on jokaisella vähän, se on jokaiselle vähän niin kuin omansa. Eikä se sitten loppupeleissä niin hirveän merkityksellinen sit ole niin kuin isossa kuvassa, se on aina ihmiselle. Mutta sitten se iso kuva olisi niin kuin kuitenkin kunnossa. Tämä on niin kuin mun ajatus siitä. Vastaisit mun kysymykseen. Jos mä en muuten vastaa sun kysymykseen, niin kysy sitten uudestaan ja tarkenna, koska mulla lähtee lapasesta. Vaan. Eli, eli tuota, tavoitteista oli puhe ja se, se aitous oli, oli ilmeisesti kaikista tärkein. Aitous on tärkeä ja sitten totta kai mä haluan olla niin kuin inbound-markkinoinnin. Niin kuin jos, jos puhutaan, että kuka osaa Suomessa inbound-markkinointia ja inbound-myyntiä kaikkien parhaiten, niin kyllä mä nyt haluan, että ne ihmiset sanoo, että Jani Aaltonen ja Sales Communications. Yeah. Mä menen ihan samalla tavalla, kun jos mä menen jostain myyntivalmennusta, niin kyllä mä menen treenishaussiin. Ainakin kysyisin niiltä. Eikö niin? Ihan ensi, ensi, ensi. Ja sitten sinne tulee joku möttösen, ei, eikä mitään möttösille, mitään siis ihan hyvä, mutta siis tulee joku tuntematon yritys jostakin, niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että okei, okay, give me something new, mikä on se sun juttu ja mikä on se homma, koska muuten, jos mä en pysty erottaa, tämäkin on muuten hyvä pointti, jos mä en pysty erottaa, niin mä arvioin sen hinnalla. Ja meidän bisneksessä, kun myydään palvelua, asiantuntijapalvelua, niin se pitäisi tavallaan mennä kerralla oikein, niin sä et voi ottaa sitä riskiä, koska se harjoitteleminen vie aikaa paljon ja rahaa ja miksi niin näin päin pois nyt saatat. Että se tavallaan niin brändi poistaa riski. Se on Kyllä. ehkä yksi semmoinen Joo. oleellinen pointti. Just näin. No, tota, teillä on tosi paljon pöhinää somessa, niin, niin tota, miten sä suunnittelet sitä tekemistä sosiaalisessa mediassa? Meillä on äh, tota, tarkka suunnitelma. Meillä tulee esimerkiksi, meillä on yksi ihminen, joka ohjelmoi sosiaalista mediaa koko ajan. Äh, ja me nähdään sosiaalinen media kanavana tavoittaa ihmiset semmoisella sisällöllä, joka on heille merkityksellistä. Ei semmoisella sisällöllä, joka on meille merkityksellistä. Eikö? Ja tämä on semmoinen ohje, mikä me annetaan meidän asiakkaillekin, että älä puhu itsestäsi, puhu niistä muista. Anna vastauksia niin kuin muihin. Meidän sosiaalisen median ajatus on luoda dialogi meidän ja, ja, ja ihmisen välille, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että me vastataan livenä asiakkaiden kysymyksiin. Ja pyritään, pyritään ehdottaa keskustelua siellä sosiaalisessa mediassa, johon ihmiset voi osallistua, missä voi kertoa oman mielipiteensä. Se on ehkä yksi semmoinen asia. Yeah. Me postataan, me tehdään videoita sosiaalisen mediaan. Hästä Kaaltonen videoblogi tulee maanantaisin perjantaihin kello 12 ulos. Ja se on yksi kanava, jota me sitten jaetaan muissa kanavissa, kuten esimerkiksi Instagramissa ja Snapchatissa ja YouTubessa ja, ja tota Facebookissa ja LinkedInissä ja Twitterissä ja tällä tavalla. Mutta se Hästä Kaaltonen on niin sanottu Top of Funnel sisältö. Se on sisältö jonka tehtävä on tehdä, tehdä tota meidän brändiin tunnetuksi, puhua asioista, asioiden oikealla nimellä ja, ja, ja tällä tavalla. Mutta se on erittäin suunnitelmallista toimintaa. Eli, eli oikeastaan hirveän vähän tehdä asioita spontaanisti, vaikka ne joskus saattaa tuntua spontaaneilta, mutta ne on aika sillä tavalla harkittuja, että meidän kohderyhmä, meidän, meillä on viisi kohderyhmää. Ensimmäinen asia on toimitusjohtajat, toinen asia on, on, on 
markkinoijan, mark, markkinointijohto, myyntijohto ja sitten myynnin ja markkinoinnin tekijät. Niin ne, ne molemmat. Ne on meidän kohderyhmä. Ja siinä kohderyhmässä me halutaan, halutaan tietyllä tavalla ää, olla tunnettuja. Ei me haluta olla alalla tunnettuja alan keskenä. Se ei ole oleellista. Tai että kilpailijat tuntee, se ei ole merkityksellistä. Joo. Oleellista on se, että ihmiset, jotka tekee sitä duunia, missä tahansa yrityksessä pohtii markkinointiasioita, niin he koki saavansa omaan työhönsä jotakin arvokasta sillä tekemisellä. Tämä oli kiva kuulla, koska, koska kun näitä keskusteluja on nyt käynyt, niin, niin monella on, on iso pyrkimys olla suunnitelmallinen tässä tekemisessä, mutta te selkeästi olette päässeet jo siihen, että teillä on, teillä on selkeästi hyvät resurssit että te pystytte olemaan suunnitelmallisia ja tekemään sen, mitä on suunniteltu. Joo, me, tota, me pannaan 300 tuntia kuukaudesta. Okei. Okay. Se on ehkä se aika suurin piirtein, plus miinus jotakin, jotakin prosentteja. Mutta tota, Joo. Mut, mut, se on mut me pannaan luku. tosi paljon töitä. Tämä juttu menee silleen, että jos sä kusetat ihmisiä, <laughs> jos sä valehtelet, niin sä jäät kiinni. Ja ei, käy, ei, ei voi tehdä sitä hommaa sillä tavalla, että et, et, et sä sanot jotakin, ja teet toisella tavalla. Mä en pidä yhtään uskottavana esimerkiksi tuota sosiaalisen median konsultteja, jotka eivät itse ole sosiaalisessa mediassa. Kyllä. Taikka hakukoneoptimointia, mistä sulla on kokemusta, että niiden sivut ei löydy sieltä hakukoneoptimoidusti. Eikö näin? Jos sä oot, meidän, meidän business on inbound markkinointi, inbound myynti ja kaikki se verkossa oleva oleva toiminta, niin meidän täytyy itsellä testata kaikki ensin. Esimerkiksi meillä on Digital Sales Day 25. päivä, päivä tota, mikä, mikä, mitä kuuta se nyt on, huhtikuuta, joo, niin tota, me tehdään Facebook-kampanja, siis me ostetaan mainonta. Niin siellä on oliko nyt viisi vai kuusi mainonta muotoa, niin me laitetaan kaikki, koska me halutaan nähdä ja kerätään sieltä informaatiota. Ja, ja sitten selkeä meillä on joku fakta, joku, joku, joku data, joku, joka me on tehty, ja sitä vasten me niinku perustellaan sitä hommaa. Yeah. Ää, ja sama koskee tätä, tätä meidän niinku ikään kuin henkilöbränditoimintaa tai sosiaalista mediaa no, niinku yleisesti ottaen. Joka maanantai me evaluoidaan sitä, että paljonko me ollaan saatu engagementtia, kuinka paljon meidän trafikki on kasvanut, kuinka paljon me ollaan saatu konversioita ää, niillä tietyillä sosiaalisen median kampanjoilla ja, ja, ja sitten seuraavalle viikolla kehitetään sitä hommaa eteenpäin. Mm. Eli se on meillä niin kuin keskeinen myynnin ja markkinoinnin väline. Ja jos me katsotaan niin kuin lähteitä, sulla on hakukone, natural search, sulla on mainonta, sosiaalisen median mainonta, sulla on hakukone mainonta, sulla on suora trafiikki, sulla on sähköposti, sulla on linkkaukset muilta saiteilta, sulla on erilaisia kanavia, niin sosiaalisen median Engagementti, eli siis klikkaukset, retviittaukset, tykkäykset, kommentit, tämän tyyppiset. Se on suhteessa kaikkein tehokkain media. Ja, ja, ja se on meille tosi tärkeä. Ja nyt kun me katsotaan sitä isoa kuvaa, meillä on joku 40 HubSpot-asiakasta, joiden dashboardit me nähdään, niin me nähdään, että sosiaalinen media tällä hetkellä Suomessa on Kaikkein vähiten käytetty, kaikkein ää, tuota, ää, suurin potentiaali, eniten engagementia by far kaikista kanavista, koska siellä on ne aidot ihmiset. Eli siellä me nähdään suuria mahdollisuuksia. Lisäksi se mainonnan hinnoittelu on aliarvostettu. Siis se kanava, jos me ajatellaan, että Google saattaa joissain tapauksissa olla aika yliarvostettu, että siellä cost per klikki maksaa aika paljon ja se trafikki maksaa paljon. Perinteisistä mediasta puhumattakaan telkkari, radio, lehdet, niin ne, on, ne on niin ylihinnot. Jos ne olisi pörssikursseja, niin mun, mun tota, äh, suositus oli, että myy nyt rahat pois. Ja, ja sitten pitäisi laittaa niin kuin johonkin toisiin osakkeisiin ne tavalla. Eli siis maidona investoinnit pitäisi laittaa toisiin. Mutta se on toinen asia, ei liity henkilöbrändiin sinänsä. Mutta, mutta nähdään, että se sosiaalinen media on tällä hetkellä niin, 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 niin tota, aliarvostettu kanava. Joo. Itse asiassa me päästiinkin jo vähän tähän seuraavaan kysymykseen, eli mitkä on tärkeimmät sosiaalisen median kanavat henkilöbrändiäsi ajatellen? Sä luettelit tässä näitä kanavia, mutta... Tota... Meidän brändi tai mun brändi. Joo. Missä järjestyksessä ne tulee? LinkedIn. Mä sanon sinne, että nyt varsinkin kun LinkedIn muutti sitä algoritmia, niin siitä tuli vielä parempi. Joo. Koska aikaisemmin siellä ei ollut niin paljon käyntejä, siis se käyntifrekvenssi on ollut pieni. 
Mä toivon, että se nyt kasvaa, joka nyt näyttäisi olevan, että se on LinkedIninkin tavoite. Joo. En tiedä varmasti, kun en omista yhtiötä, eikä kukaan tiedä varmasti muuta kuin se, joka istuu siellä ja tekee niitä päätöksiä. Ää, Facebook, ehdottoman tärkeä. Joo. Onko tota, siellä jotkut vaikka tietyt ryhmät Facebookissa vai, vai Facebook-mainonta vai, vai mitkä siellä nousee? Mä sanoisin, että digitalisti, toi Tolvasen luoma digitalist network on niin kuin meille tosi tärkeä Joo. ja tosi hyvä. Sitten siellä on myyntiin liittyviä gruppeja ää, tällä tavalla. Mainonta jo ei nyt niin hirveän suuri. Se on ehkä tuommoinen niin tapahtumakohtainen ja, 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 ja tämän tyyppinen, jos me halutaan niin laajentaa. Se ei oikeastaan henkilöbrändiin liity mitenkään. YouTube. YouTube. Se on, se on tärkeämpi kuin kaikki nämä niin kuin tällä hetkellä, koska meillä on video taas platformina kova. Okei, okay, eli YouTube on kaikista tärkein. No se on, aika, se on tärkein. Mä sanoisin, että se on tärkein. Jokaisella medialla on oma rooli. Yeah. Sitä paitsi henkilöbrändin näkökulmasta, niin, niin, niin kaikkein tärkein on se henkilö itse. <laughs> ja sitten, nyt kun on tämä pöhinä ja pössis tästä henkilöbrändistä, niin tota, jos alat tänään luomaan henkilöbrändi, niin sitten kymmenen vuoden kuluttua sä voit katsoa dashboardia, että sait se Niin, se on aika pitkäjänteistä <laughs> niin? Jos sä otat minkä tahansa henkilöbrändin, joka tulee auttamatta sun mieleen per kategoria, ja sitten mietit taaksepäin, että milloin nämä kaverit on aloittanut, ja. niin sä päädyt jonnekin 90-luvulle tai 2000-luvun alkuun tai 70-luvulle tai 80-luvulle tai 60-luvulle tai joku on auttanut jopa 50-luvulla, <laughs> eiks niin? Yeah. niin, niin. Ja se tietysti aina kohderyhmä sidonnainen, eli silleen, kun nyt, nyt kun puhutaan henkilöbrändissä, niin pikkanen varoitus, että sä et voi olla niin kuin henkilöbrändi, jos sä oot 25-vuotias. Paitsi alalla, joka on syntynyt todella nopeasti, ja alalla, jonka kohderyhmä on 25 tai 30 tai alle. Sä voit olla, ää, urheilussa syntyy, Enni Rukajärvi on niin kuin hyvä esimerkki, jos ajatellaan niin kuin naisten lumilautailua. Se tuli siitä, no on siitäkin jo aika monta vuotta, <laughs> siitä olympia, olympia tota, ää, oliko se hopea, hopea tai mikä tahansa. Mutta urheilussa, kun sä saat, 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 saat semmoisen tietyn saavutuksen, Bisneksessä tosi vaikea, siis Joo. todella vaikea, no, tai siis ei se, se vaikea ole, se on vaan pitkäjänteistä duunia tosi monta vuotta. Kyllä. Ja se ei tule silleen, että sä teet yhden videon YouTubeen. Joo, ja mulla on nimenomaan fokuksessa B2B-asiantuntija, yes. yrittäjien henkilöbrändi, Kyllä. niin tota, pyrin sieltä löytämään tietynlaisia yhtäläisyyksiä. Just näin, hyvä. No miten sä oot luonut nämä sun verkostot ja miten sä oot saanut seuraajia sun kanaviin? Mä menin LinkedIniin 2001. Ja, ja, ja mä olin silloin mediamyyntiduunissa myynti, ennen kuin lähdin yrittäjäksi. Ja se keskeinen kanava oli kutsua silloin kaikki asiakkaat mukaan. Ja. Ja mä aloitin sen 16 vuotta sitten. Facebookiin menin 2005. Twitteriin. Ehkä 2010, jotain tämän tyyppistä, eli, eli monta vuotta sitten. Järjestelmällisesti niin me aloitettiin muutama vuosi sitten, mutta me ollaan oltu siellä kauan. Ja. ja sisältöä on ruvettu tuottaa oikeastaan ehkä neljä vuotta silloin, kun lähdettiin HubSpotin kanssa, ruvettiin tekemään inboundia kunnolla, niin silloin lähdettiin. Ja. Silloin lähdettiin niin kuin oikeasti, koska silloin me vasta ymmärrettiin se niin kuin merkitys ja rooli siinä niin kuin kokonaisuudessa, koska ei, ei me, ei me tota tajuttu sitä ensin. Mutta maailma oli erilainen silloin, kun meillä oli vielä Nokia-matkapuhelimet. Se ei ollut tämmöinen kuin Kyllä. Nythän te olette ihan superaktiivisia somessa. Milloin, milloin teistä tuli näin aktiivisia ja suunnitelmallisia? Milloin meistä on tullut? Ehkä vuosi sitten. Ja. Ää, nyt se meidän aktiiviteetti, täytyy ajatella, että mä oon lähtenyt yrittäjäksi 15 vuotta sitten. Mä oon ollut ensimmäisen kerran mediassa 96. Ää, silloin ei mua kukaan niistä ajoista enää muista. Siis mä, aloitin, aloitin tota, mä olin Energyn musiikkipäällikkö, toinen musiikkipäällikkö Energyn kautta aikaa. Mä olin Kissafab, mä silloin Kissafab, mutta Radio Cities, mä olin seitsemän vuotta mediassa. 
niin mä opin sen tavallaan silloin. Sitten se oli monta vuotta käyttämättömissä ne taidot, kun ei niitä mihinkään tarvittu, eikä mun elämässä ollut semmoisia niin tarpeita eikä hetkiä. Mutta sitten kun me tajuttiin toi inbound-markkinointi, me tajuttiin sen sosiaalisen median rooli, niin me tajuttiin, että me ollaan broadcast-mediassa. Me ollaan siinä niin sähköisessä kanavassa, jossa on mukana ö, radio, televisio, kaikki nämä. Ja me ymmärrettiin semmoinen asia, että kun sä oot ö, sosiaalisessa mediassa, niin se on media. Ja jos sä meinaat pärjätä siellä, niin sun pitää pärjätä niin mediayhtiöt. Ajat, sun pitää ajatella niin kuin mediayhtiöt ajattelee. Ja se peli on ihan samanlainen, koska kysymys on huomiosta. Kysymys on siitä, että kuka saa sen huomioon, kuka saa sen kohderyhmän huomioon, niin se saa se, joka on siinä fiidillä. Semmoisella sisällöllä, joka merkitsee sille, kenen fiidillä sä olet, eli sun kohderyhmä. Joo. Eli, eli, eli tota, sen takia me lähdettiin siitä, että joka, joka tota, arkipäivä kello 12 uusi video. Ja se elää se video, sen, me huomattiin, että se sisältö elää aika lyhyen aikaa. Niin Tehdään sitten niitä paljon. Annetaan niiden nousta, annetaan niiden kuolla. Joku niistä lähtee, jostain tulee hittejä, jos ajatellaan ihan mikä tahansa bändi, niin suhteessa hittibiiseihin. Se, se koko määrä, mitä ne on tehnyt, niin, tota, niin, niin, ja ne hittibiisit, se on prosentuaalisesti aina vähemmän. Mä kuulin tuossa viikonloppuna, että Halo Helsinki ennen kuin se aloitti, ennen kuin sit tuli, niin oli tehnyt jo 800 keikkaa. Ennen kuin sitten tuli, että jengi oli tämä niin one hit wonder. Yeah. Mutta ne oli tehnyt 800 keikkaa ennen. Eli mennään takaisin siitä, mitä se tarkoittaa tässä niin kuin B2B-kontekstista, joka ei ole B2C-konteksti. Ei sillä ole mitään väliä, missä kontekstissa olet. Se ei mene niin, että kun sä oot B2B, niin sä voit julkaista vähemmän. Itse asiassa sun pitää julkaista enemmän, koska, koska se ihmisten huomio loppupeleissä B2B-puolella on, on vieläkin vaikeampi saada kuin B2C-puolella. Jos niitä nyt voi tällä tavalla verrata. Ja miksi mä perustelen sen, on se, että B2B-puolella sun pitää, sulla on vähemmän kohderyhmää, sun pitää olla se konteksti kunnossa, sun pitää tuottaa sisältöä, joka tavoittaa ne ihmiset. Ihan samanlaiset niin kuin lainalaisuudesta on kysymys. Mutta sitten taas se, mikä B2B-puolella on, meidän kilpailu on pientä. Siis meidän kilpailu ihmisten huomiosta on todella pientä. Tämä on tällä hetkellä nyt niin herkullinen. Oikeastaan tämä on niin herkullinen tilanne, koska se kilpailu on lähes olematonta. Yritykset eivät tee markkinointia kunnolla. Ja se markkinointi, mitä ne tekee, ei merkitse sille kohderyhmälle juuri paskaakaan, <lacht> jos näin radikaalisti voidaan sanoa. Ja se johtuu siitä, että ne yritykset on niin täynnä itseään, ja ne kertoo heistä itsestään, ja kohderyhmää ei kiinnosta. Ei ne, ei me tilata, ei me katsota niitä. Eikö niin, jos joku mainos. Mä en tiedä niin huonompaa asiaa maailmassa kuin mainonta tällä hetkellä, mihin kannattaisi investoida. Niin kuin oikeasti rahoja. Mm. Jos mä olisin mainostaja, niin mä laittaisin rahat henkilöbrändeihin, eikö niin? Ja, ja, ja sosiaalisen mediaan, ja keskustelun luomiseen, ja engagementin luomiseen. Mieluummin kuitenkin siihen jotain helkkainen TV-spottia. Oli kysymys sitten karkista tai autoista tai asianajotoimistosta tai ei sillä ole mitään väliä. Yes. Vähän jo puhuttiin näistä sisällöistä. Seuraava kysymys on, että, että millaisia on sun jakamat sisällöt? Me, mitä me jaetaan? <köhön> video. Ykkönen on video tällä hetkellä. Uh, jos katsotaan sisältölajeja. Onko su, niin. sulla ollenkaan kilpailua se videopuolella? No se riippuu aina määrittele kilpailu. Olisi helppo sanoa, että mun kilpailija on Ville Tolvanen tai joku toinen, mutta en mä näe sitä. Ei, ei, ei me olla kilpailijoita keskenään. Mun kilpailija on huono sisältö ja laiskuus ja, ja, ja tämä on oikeastaan kaikkien. Se, se kilpailukenttä, mä, mä kartoitan sen kilpailukentän sillä tavalla, että mun kilpailija on se, että mä en pysty puhuttelemaan sitä kohderyhmää sillä tavalla, että se resonoi sen kohderyhmän jollakin tasolla. Tai sitä yksittäistä ihmistä, että sillä olisi niin kuin mitään merkitystä. Se on se kaikkein pahin kilpailija. Ja se on muuten kaikkien mediayhtiöiden kilpailija. Se on kaikkien kilpailija niin kuin, niin kuin oikeasti. Sen takia me nähdään tota, televisiossa tällä hetkellä niin kuin sisällöllinen kauhean lama, mikä siellä on käynnissä. Mutta se televisiosta, televisio menee alas kuin lehmähän, kun me ei enää oteta, oteta niitä. Mutta tuo kilpailijakenttä on ehkä, ehkä tuon tyyppinen. Laiskuus on henkilöbrändäjän suurin kilpailija. Mä en jaksa. Mä en viitti. Ää, ja sitten yksi mikä henkilöbrändäjän yksi kilpailija on oma pää. 
se, 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 se puoli meissä, joka kertoo, että sä et riitä, sä et voi, ne nauraa sulle. Ne on ehkä henkilöbrändäjän suurimpia kilpailijoita, on se oma pää, eli tavallaan se, siitä pitää päästä pois. Tavallaan siitä häpeestä pitää päästä pois. Se on sisäinen kela. Joo. Ei, siis häpeähän muodostuu sun päässä. Mä, esimerkki. Mä ostin sinne Apple nämä kuulokkeet, nämä tämmöiset. Nämä. Nämä on muuten mahtavat. Niin tota, mä menin syömään nämä päässä. Näin, tällä lailla. Ja sitten se, se, joka jakoi sitä ruokaa tuossa meidän alhautussodeksus, vai mikä toi nyt on, niin, niin se sanoi, että niin, että onko sulla tämmöiset? Mikä, mikä toi jo? Sitten sä näytät ihan ufolta. Sä näytät ihan hassulta. Sitten mä rupesin kelaa, että niin, että se on muuten oikeasti sun ongelma. Ei mun ongelma. Se, että jos mä näytän sun mielestä hassulta, niin koska mä en katso itseäni peiliin koko ajan, niin se ei, ole, se ei ole minun ongelma, vaan se on pakko olla sun ongelma. Jolloin me ruvettiin nauraamaan, että niin, itse asiassa tämä oli ihan hauska ja, ja hyvä hetki. Eli tavallaan henkilöbrändäjän ja varsinkin asiantuntijan, koska meitä on koulutettu sillä tavalla, siis suomalainen kouluhan ei keskity vahvuuksiin, vaan heikkouksiin, joka on aiheuttanut meille semmoisen anteeksi pyytäväisen. Me ollaan semmoinen niin kuin Tämmöinen vanha biisi 70-luvulla oli kuin Anteeksi Nieminen, missä se kaveri oli koko ajan pyysi anteeksi kaikesta. Meistä on tullut semmoinen kansa, että me pyydetään anteeksi kaikesta. Ja, ja meitä on aina opetettu siihen, että sä et riitä, sä et osaa, sä et pysty. Ja jos sä annat jonkun teksti jollekin luettavaksi, niin se rupeaa kiinnittämään huomiota ensin kirjoitusvirheisiin. Siis niin kuin siihen tekniseen puoleen, joka on kaikkein vähiten. Se mä unohtanut jo pilkut aikaa sitten, ei sillä ole mitään väliä. Ja, 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 ja tällä tavalla. Koska sitten aina on se porukka, joka on sitä mieltä, että toi on just sitä. Se on just sitä, mitä mä haluan. Ja se porukka, vaikka siellä olisi yksi ihminen, sit se on, sit se on oikeasti, oikeasti tota, ää, niin kuin palvelu. Et se on siitä kilpailukentästä, ei siellä ole kuomaa itsensä. Siis, siis, näin. Sitten kun on, on tosi kova kilpailu, eli on useita erilaisia brändejä, siis samassa kategoriassa, koska se kategoria on aina se juttu. E, niin tota, koska tuskinpa toi Reijo Karhinen niin kisaa Peter Nymanin kanssa huomiosta mm. <laughs> oikeasti. Eli siellä on tilaa todella paljon, se kategoria on se, joka, joka tota, niin merkitsee, niin sitten siellä saattaa olla toisia ihmisiä. Mutta nyt Suomi on niin neitsellinen markkina. Ne, joka ottaa nyt ja lähtee tekemään tätä ja tekee sitä pitkään, niin ne saa huomattavan edun. Muihin nähden. Joo. No sitten päästään ajankäyttöön. Tuossa tossa kerroit jo, että teette 300 tuntia kuukaudessa tätä. Mikä on sitten se sun, sun henkilökohtainen ajankäyttö sosiaalisessa mediassa? Hyvä kysymys. Koko ajan. Ää, aina kun mä voin. Nytkin tämän haastattelun jälkeen mä luultavasti otan Twitterin esiin ja rupeen katsoa, mitä, mitä siellä tapahtuu. Nyt mulla ei puhelinta, se on tuolla jossakin kamerana. Mutta siis niinku oleellinen pointtihan tässä on se, että et sä oot siellä koko ajan. Ja sitten hei, semmoinen asia, reaktioaika. Kun, jos sä haluat, koska tämähän on palveluammatti. Tämähän on, siis oikeasti tämä on palveluammatti, sä palvelet ihmisiä, kanava on nyt tässä erilaisia digitaalisia välineitä. Jos sulta kysytään joku kysymys, niin sun pitää vastata siihen. Ja sun pitää vastata siihen heti. Ei huomenna, 15 päivä, sit kun mä ehin, vaan heti. Jos on käynnissä joku keskustelu, johon kannattaa osallistua, tuoda näkökulmia, avata jotain keskusteluja, kommentoida, palvella, niin sä teet sen silloin, kun ne ihmiset on siellä. Jos sä oot ravintolassa duunissa, niin se ei paljon auta, että sä olet niin ravintolassa duunissa yhdeksää aamulla, kun ei siellä ole silloin ketään. Kyllä. Sun pitää olla, silloin, kun, sun pitää olla lounasaikaa duunissa siellä. Tai sitten sun pitää olla illalla duunissa siellä, sun pitää olla viikonloppuisin siellä. Ja, ja tässä ammatissa on, on, on niin sama asia, että sun pitää olla silloin, kun ne ihmiset on siellä. Silloin silloin merkitystä. Ja se muuten on, vaatii vähän analytiikkaa, että sä tiedät, milloin sun kohderyhmä on siellä. Jotkut kohderyhmät on hyvinkin häilyväisiä, siis, tai siis sillä tavalla ennustettavissa, että ne on tiettyihin kelloaikoihin tiettyinä päivinä. Tai useimmiten sillä tavalla, että maanantaista annetaan sitä perjantai aamulla tai iltapäivällä tai illalla tai jotain muuta. Tämä pitää tietää ja sitten olla silloin samaan aikaan siellä. Ja jotkut on sitten koko ajan. Sitten jos on kohderyhmä on siellä koko ajan, niin you gotta be there too. Mutta sä voit itse valita ne taistelut, joihin sä osallistut. 
<laughs> että sun ei tarvitse olla siellä koko ajan, mutta sä valitset itse, että mihin sä otat kantaa, mihin sä lähet, mihin sä kommentoit, mitä sä teet ja, 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 ja tällä tavalla. Mutta sitä oppii koko ajan. Et, et jotkut taiset toimii, jotkut ei toimi. Ja sitten siinäkin on muuten semmoinen juttu, että se mikä toimii tolle, ei välttämättä toimi mulle. Joku toimii tuossa kohderyhmässä paremmin kuin joku toinen asia. Ja tässä semmoinen muuten Besserwisser, joka sanoo, että näin, niin tota, eikä itse tehnyt, niin se luultavasti on väärässä. Ja, ja sitten se, joka on itse tehnyt, niin, niin, niin se pystyy sanomaan, että me tehdään noin. Ja sitten me ollaan saatu tämmöisiä tuloksia. Mutta se ei tarkoita, että jos sä teet niin, että se toimisi sulle. Että tämmöisiä ajatuksia. Kyllä. Mites tota, onko sun asiakkaat iltasi ja viikonloppuisin siellä, onko se silloin siellä sommessa? Joo, meidän asiakkaat on, äh, äh, jos me katsotaan esimerkiksi Twitteriä, josta meillä on niinku de facto tietoa, ne aloittaa sen siinä kuuden, seitsemän aikoihin, se käyrä nousee ja sitten ne on siellä koko ajan. Kun ne lähtee töistä siinä viiden, kuuden aikoja, neljästä kuuteen, niin se on vähän hiljaisempi mikä on ihan hyvä, koska ne on autossa ja mä toivon, että kukaan, joka ajaa autoa, ei käytä sosiaalista mediaa siellä, se on, tulee muuten hyvin paha jälkeen. Mutta sitten illalla ne nousee taas. Sunnuntai-ilta on meillä varsinainen piikki, se johtuu siitä, että kun päättäjät on menossa duuniin, niin ne katsoo kalenterista, että mitä hän alettaisi ja mitä hän, mitä hän on huomenna ja mitä mä ensi viikolla, niin silloin ne on myös sosiaalisessa mediassa hienosti tavoitettavissa. No, miten sä mittaat ja analysoit sun henkilöbrändiin liittyvien tavoitteiden toteutumista? Mä mittaan tällä hetkellä hyvin vähän sitä. Mä uskon siihen, että tuota ensin sisältöä ja sitten rupeaa mittaamaan. Sellaiset asiat, mitkä on mun mielestä kiinnostavia, on se, että kuinka paljon meidän katselumäärät kasvaa LinkedInissä. Ei, tuota YouTubessa. Se on semmoinen, millä me mitataan sitä. Sitten me mitataan yksittäisiä sisältölajeja halutaan niin kuin isolla kuvalla katsoa, että mitkä puhuttaa ja mitkä ei puhuta. Yeah. Ja se, mikä on niin kuin tärkeä mittari, on YouTuben katselukerrat. Ja prosentuaalinen kasvu ja sitten semmoinen pitkän ajan keskiarvo, koska siellä on tämmöistä vaihtelua. Joskus ihmiset on ja joskus se sisältö ei toimi ja se ei ole kiinnostavaa ja jotkut taas sitten toimii ja ne on kiinnostavia ja tämän tyyppisiä. Niin, niin se on semmoinen pitkän ajan mittari. Yksittäiset sisältölajit. Öö, Mä en hirveästi seuraa sitä, että mikä toimii Twitterissä, mikä ei niin kuin yksittäisiä asioita. Ehkä lähinnä otan sieltä ne menestystekijät. Mä en ole heikkouksista kauhean kiinnostunut yleensäkään missään. Mua ei kiinnosta, mikä meni pieleen, koska sen kehittäminen luultavasti ei auta. <laughs> Mä olen sitä mieltä, että ne asiat, jotka toimii, niin tehdään lisää niitä. Se on paljon hedelmällisempi niin kuin, niin kuin ajatus. LinkedInia mä mittaan. Ja oikeastaan niin kuin sit Facebookiakin mä mittaan engagement reitillä. Eli en määrillä kuinka paljon on katsottu, vaan kuinka monta prosenttia niistä viewsseissä katsojista on herättänyt keskustelua. Mutta se on hyvin semmoista spontaania, eikä aiheuta mitään suuria analyysejä. Vaan se on semmoinen, että aha, mitäs mulla on mennyt, mitä jengi on digannut, okei okay, hyvä, mennään tuolla eteenpäin. Mutta yleensä kaikkein hedelmällisimmät ja parhaat on semmoiset, missä syntyy niin kuin dialogi jonkun ihmisen kanssa. Ja sehän menee niin, että kun sä saat sen dialogin jonkun ihmisen kanssa, niin muut ihmiset näkee sen ja seuraa. Sosiaalisen median suurin asia ei ole kommentointi, vaan se, että ihmiset on siellä hiljaa ja katsoo ja kuuntelee. Se on se kaikkein tärkein. Ja mitä enemmän ne katsoo, niin se on tietysti parempi. Mut, mut, mutta tota, mut mittareista, niin YouTube katsoo ja määrät engagement rate ja, 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 ja sitten ehkä yksittäisten postauksien semmoinen niin kuin tietynlainen sitoutuminen. Ja. Mä suosittelisin sitä, että jos joku aloittaa sosiaalisen median tai aloittaa henkilöbrändin rakentamisen tai jonkun tai niin alkaa vaan tuottaa sisältöä. Ja tuottaa sitä sisältöä vaikka joka päivä puoli vuotta. Ja sitten katsoo, että mikä on toiminut, koska sä tarvit sinne sitä massaa. Niin kun yleisömassaa joo, mutta ennen kaikkea sä tarvit sitä sisältömassaa. Kyllä. Ilman sitä sisältömassaa niin sulla ei oikein ole mitään. No sitten, äh, miten sun henkilöbrändiin liittyvä toiminta somessa on kehittynyt tai tulee kehittymään jatkossa? Se on kehittynyt valtavasti. Äh, 2012 olisiko ollut kesällä, niin mä sain Ruotsista puhelua, että Jani, you're the big, biggest spammer in the whole of Scandinavia. 
Ja se johtui siitä, että me lähetettiin miljoona sähköpostia 90 päivän aikana suomalaisiin. Se oli meidän markkinointia siihen aikaan. Me oltiin outboundia. Sitten kun me mentiin inboundiin, niin nyt se on muuttunut sillä tavalla, että me lähdettiin semmoisella outbound-metodilla, että laitetaan sosiaaliseen mediaan. Me nähdään sitä samaa yrityksessä. Laitetaan he kaikki, smarppia käytetään ja se käytetään väärin sitä smarppia. Se on hyvä työkalu, mutta, mutta se miten se käytetään väärin on se, että postataan kaikki sitä samaa kamaa, joka on social spammingia enemmänkin. Ja tota, mekin tehtiin sitä, mutta me ollaan luovuttu siitä. Ja nyt se niin kuin, tavallaan merkityksen hakeminen on niin kuin, oleellista. Ja se mihin me olemme menossa, niin me ollaan menossa niin kuin, enemmän aitoon dialogiin, enemmän liveen, enemmän siihen, että, että ollaan henkilökohtaisia. Enem, me ollaan enemmän siihen menossa. Ja, et, ja, ja et, et, jos ajattelet sitä, että on parempi, että saata Twitterin liveen, ja lähetät jollekin yksittäiselle ihmiselle tervehdyksen tai ajatuksen, kun että sä kirjoitat sen. Se roi on todella, todella paljon kovempi. Ja se on engagementti ja se sitoutuminen. Jokainen ihminen tarvii huomiota. Jokainen ihminen tarvii rakkautta. Jokainen ihminen tarvii sitä, että sä oot ok, susta välitetään. Ja jos sä voit antaa sen ihmisen toiselle ihmiselle käyttää kanavaa, vaikka sosiaalinen media. Niin, niin, niin se payoff, joka sieltä tulee takaisin, on, on, on todella suuri. Eli niin kuin mä sanoin alussa, tämä on auttamisammatti, ja tässä periaatteessa koko homman tehtävä on auttaa. Eli me ollaan menossa siihen niin kuin enemmän autenttiseen, enemmän realismia. Mutta se ei tarkoita sitä realismia, että joka kerta kun mä käyn vessassa, niin mä laitan siitä twiitin. Tai joka kerta kun mä käyn ulkona kävelemässä, niin mä kerron, että kuinka monta kaloria mulla on mennyt. Tai, tai jotain tämän tyyppistä asiaa. Vaan se, vaan se on, on, on sillä tavalla niin kuin tarkkaa harkittaa. Mitä että onko se nyt tarkkaa harkittaa, mutta siinä on jonkunnäköinen suunta. Että et tota ihmistä mä haluan niinku palvella, tota yhteisöä mä haluan palvella. Niinku esimerkiksi nyt meillä on tarkoitus palvella tietysti omista itsekäistä syistä me kiinteistövälittäjiä, kiinteistövälitysorganisaatiot. Koska kiinteistövälitysorganisaatioissa, missä me nähdään tällä hetkellä, niin siellä on suuret mahdollisuudet, hyödyttämättömät mahdollisuudet ää, asunnon myyjien ää, kohtelemisessa sekä sosiaalisessa mediassa että hakukoneissa. Ja nyt me palvellaan ikään kuin, me nähdään sitä, että palvellaan niitä, annetaan niille ideoita. Sitten joku prosentti sieltä ehkä saattaa tulla meidän asiakkaiksi, öö, joku prosentti ei. Ja ensimmäisessä vaiheessa se on, mä ajattelen kolmella tavalla. Kasvatetaan meidän huomiomäärää oikeassa kontekstissa. Kasvatetaan sitä, tavallaan otetaan ne liidit kiinni siitä, mitä me voidaan ottaa siitä huomiosta. Eli se huomio tavallaan johtaa aina jonnekin. Ja sitten tietysti niistä diileistä, liideistä koitetaan saada mahdollisimman paljon kauppaa. Et, et, et se ei mene niin, että huudetaan tuolla vaan päämarkkana ja sohitaan jotakin. <laughs> Eikö niin? Vaan kyllä siinä on niin se kaupallinen tavoite. Totta kai myymässähän me täällä ollaan. Niin at the end of the day. Mutta me uskotaan siihen, että se mihin se on menossa, se on menossa siihen, että rehelliset, aidot, autenttiset voittaa sen kilpailun. Ja se, joka pääsee sydämeen niin sillä on enemmän merkitystä kuin sillä, joka tuottaa rationaalista faktaa. Se ei ole kahden merkityksellistä, koska se voidaan aina kopioida, se voidaan aina kilpailla ja näin päin pois. Mm. No sitten, mitkä on henkilöbrändäämisen hyvät puolet? Hyvät puolet on se, että yrityspalveluosaaminen saa kasvot. Ja se hyvä puoli on sitten se, että se kohderyhmä voi kääntyä sen kasvon puoleen, kysyä siltä kysymyksiä, käydä dialogia sen sen kanssa ja, ja se voi draivaa sitä markkinaa. Plus sitten, että se mahdollistaa hintapremia. Niin kuin kaikki brändit mahdollistaa. Siis jos ajatellaan, että brändäämisen tehtävä on luoda syy, merkitys, erilaistaa, jotta me päästään siihen tilanteeseen, jossa myynnissä on kaikkein eniten, niin kuin mikä on kaikkein tärkeintä myynnissä, on se, että se hyöty, jonka sä saat, on suurempi kuin se hinta, jonka sä maksat. Kyllä. Ja saat valmiimpi maksamaan enemmän siitä brändistä. Ja sitten toisaalta vähemmän valmis maksamaan sitten semmoisesta asiasta, joka ei ole brändi. Hirveän tärkeä pointti, koska se mitä meidän pitäisi välttää on hintakilpailu. Kaikessa tekemisessä. Asiakas voi aina valita halvimman, silloin se optio. Mutta semmoiset asiakkaat, jotka lähtee sitä tietä, ne ei koskaan valitse parempaa. Se on vaan näin, että kun sä oot asiakas ja sä valitset halvimman, niin sä saat, saat halvimman, mutta sä et ikinä saa parempaa. Semmoista korrelaatiota ei ole, että sulla on halvin ja parempi. Se, se ei vaan mene sillä tavalla. 
Joo, tämä on ollut tosi mielenkiintoinen tämä hintakeskustelu henkilöbrändeihin liittyen. Oletko mm. nähnyt semmoista ihan, ihan tota selkeää hintakehitystä samalla, kun sun henkilöbrändi on noussut? Joo, jäin. Kato, jotkut on valmiit maksaa ja jotkut taas ei. <laughs> ja siihen ei mikään brändi, jos sä oot mikä tahansa brändi, niin aina on se asiakasryhmä, joka ei kato sitä, vaan ne haluaa katsoa halvemman. Ja sitä sä et muuten käännä, eikä ole tarkoituskaan. Mutta sitten se, mitä, mitä voi ajatella, niin semmoinen luottamus ja suhteen lujuus, se on havaittavissa. Joo. On enemmän, sanotaanko näin, että meillä on enemmän asiakkaiden kanssa luottamuksellisia ja hyviä dialogeja ja semmoisia niin syvempiä dialogeja, kun meillä oli aikaa ennen tätä. Eli se on aika pinnallista oli silloin. Et nyt ne, jotka tulee, niin ne on parempia myös. Et se vaikuttaa myös sit siihen, että koska siellä tapahtuu luontaista karsintaa, että haluatko olla ton kanssa, haluatko me tehdä, onko toi meille merkitykset, jaetaanko me samat arvot. Arvot on muuten tosi tärkeä, mistä me ollaan puhuttu yhtään. Jaetaanko me samat arvot, ja jos me jaetaan, ja arvot on semmoinen, että sä et voi feikkaa niitä. Siis kaikki nämä arvot, joita johto on kirjoittanut ja vyöryttävät alas organisaatiolle, niin ne ei toimi. Vaan, vaan, vaan mieluummin parempi olla yksi arvo <laughs> kuin seitsemän arvoa, mikä ei merkitse mitään. Yksi arvo, jolla on niin kuin merkitystä. Ja, ja, ja tällä tavalla. Et siinä nyt oikeastaan ehkä hy, hyviä puolia tuommoinen pitkä litani. Joo, hyvä, että niitä löytyy. Entä sitten osaatko äh, sanoa, mitkä olisi henkilöbrändäämisen huonot puolet? Negatiivisia puolia, joihin se voi ikään kuin kaatua. Feikki, koska ei kukaan halua olla kusettajan kanssa tekemisissä ja, ja semmoisen ihmisen, joka valehtelee, joka ei ole aito. Se on huono puoli. Eli tavallaan kun sä lähdet siihen peliin tai joku lähtee siihen peliin, niin sitä täytyy, tota, sitä täytyy palvella. Sun täytyy luottaa siihen. Se on ehkä semmoinen yksi asia. Sitten kun sä oot valinnut sen tien, niin sä et voi myöskään valita pois siltä tieltä. Että sä oot vähän niin kuin sen positios vanki. Mä oon ajatellut jutun niin, että on parempi merkitä jossain merkityksellisessä asiassa jotakin, kuin miljoonassa asiassa ei mitään. Eli se on semmoinen ehkä valinta. Ja toinen, joka liittyy valintakysymykseen, on työmäärä. Että ootko valmis tekemään sitä työtä? Et henkilöbrändi ei ole ilmoittautumisammatti, vaan se on, eikä, eikä oikeastaan mitään muuta. Se on ehkä tämmöinen, että ne ihmiset, jotka pärjää sit loppupeleissä siitä intohimoisesti, tekee sitä työtä. Tämä ei ole kahdeksasta neljään duuni. Että ohjeita. Sä et voi sillä tavalla menestyä missään elämässä, et tässä varsinkaan. Sitten mä, mä puhun niin omasta puolestani niin yrittäjänä, joka on eri asia sitten, jos sä oot duunissa jossakin ja sä haluat tehdä itsestä henkilöbrändin niin työsuhteessa. Ja siellä sitten taas niin kuin, se yhteisön merkitys on tosi kova, että millainen, millainen, äh, millaisella maaperällä sä oot liikenteessä. Onko se maaperä semmoinen, että sä voit tehdä sen? Onko se maaperä semmoinen, joka kannustaa sua siihen? Jos sun ambitio on semmoinen, että sä haluat tehdä sen, mutta se maaperä ei toimi, se työyhteisö ei toimi, niin sulle ei ole, sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä jäät siihen tai näivetät itsesi tai lähdet pois ja elät sitä elämää, joka on sulle merkityksellinen. Ja mä suosittelen kaikille valitsemaan sen jälkimmäisen. Koska luultavaa on, että sä et pysty sitä maaperää muuttamaan. Eli tota, siellä on kaiken näköistä. Johto ei ymmärrä, se ei kuulu meidän agendaan. Ihmiset on kateellisia. Kaiken näköistä tällaista näin. Ne on ehkä siellä, sit siinä, siinä maailmassa niitä negatiivi, negatiivisia. Ja sitten tietysti tässä yrittäjän maailmassa on se, että mitä jos sun brändi ei merkitsekään? Mitä jos sä et riitä? Mitä jos, mitä jos nämä on ehkä semmoisia pelkotiloja? Mitä jos Ihmiset ei osta sitä tai sillä ei ole mitään merkitystä. Kyllä ne sut huomaa. Kyllä ne sut näkee. Mitä jos et sä onnistu tavoittamaan sitä kaupallista potentiaalia, jolloin tavallaan sä et saa sitä hyötyä siitä. Mutta mä uskon, että se ei mene hukkaan, koska sä voit aina sitä sun viestiä muuttaa. Sä voit aina luoda nahkas uudestaan. Ne ovat niin isoja, isoja henkilöbrändejä, jotka on kestänyt pitkään. Eihän mikään trendi kestä, siis oikeasti, eihän mikään trendi kestä ikuisesti. Inbound-markkinointi on yksi asia tässä hetkessä nyt, mitä me tehdään, mm. joka 
tulee poistumaan tai se muuttaa muotoaan. Se 20 vuoden päästä tuskin enää puhutaan siitä, tekoäly tulee, eikö niin, tulee kaiken näköisiä tämän tyyppisiä asioita. Niin, niin, niin se on ihan varmaa, että se niin kuin muuttuu, jolloin silloin se oleellinen asia, että kuinka hyvin sä pystyt luomaan nahkas uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Jos me otetaan niin kuin oikein henkilöbrändi maailmasta vähän, vähän benchmarkkia, artistit on semmosia, näyttelijät on semmosia, juontajat on semmosia, ja, ja, ja Madonna on mun mielestä ollut, ollut loistava esimerkki. Kyllä. Tämä on aloittanut 80-luvulla, 70-luvun lopulla. 80-luku, 90-luku, 2000-luku, 2010-luku. Siinä mahtuu niin kuin 4, 5 vuosikymmentä, mitä, mitä on tehty niin kuin duunia. Ää, musta on mielenkiintoista katsoa, mitä tapahtuu Sarasvuolle tällä hetkellä, sen henkilöbrändille. Kun se on, se on muista, että se on aloittanut 80-luvulla. 80 Hyvät pahtiromat, televisio, eiks niin? Tämän tyyppiset, telenesaussi nousukausi, 90-luvun loppu, 2000-luku, näin. Sitten ostamisen muutos, valmennustoimiala ja nyt uusi tuleminen kokonaisuudessaan. Mielenkiintoinen juttu. Nalle Valruus, ei ehkä tee henkilöbrändiä siis sinällään, mutta sehän koko ajan tekee niitä bisneksiä, joka muuttaa sen liiketoimintaa. Eikö näin? Poliitikoissa, Paavo Väyrynen, eihän semmoista takinkääntä ja missään. Jo, jo 60-luvusta lähtien, eikö niin? Ja, 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 ja tällä tavalla, niin, tota, niin, niin se sun kyky luoda sut itsesi uudestaan ja uudestaan ja hypätä siihen seuraavaan trendiin kiinni jatkuvasti määrittää sun pitkäkestoisen menestyksen. Sitten on tietysti asioita, lääkärit, asianajajat, arkkitehdit, tämmöiset näin, jotenka niin kuin business on ikään kuin ikuista, niin siellä henkilöbrändin ottaminen mahdollistaa semmoinen, että ei tarvitse välttämättä luoda itseäsi koko ajan uudestaan. Jos olet joku Antti Heikkilä, siis lääkäri, joka, joka tota, on luonut mielenkiintoisen niin kuin, tai tuonut esille tiettyjä asioita ruokavaliosta ja tämän tyyppiset. Niin kun sä pysyt siinä sun ruokavaliossa, kun sä pysyt siinä, niin se, se, se kantaa. Sä jaksat puhua siitä yhdestä asiasta. Sitten yksi semmoinen negatiivinen puoli on se, että jos sä hyppäät sivuraiteelle, niin täytyy muistaa se, että sä oot aina aloittelija. Ihmiset on kategorisoinut sut, koska aivot on toimii sille, että me kategorisoidaan asiat. Sä oot tuolla lokerossa, semmoinen lokeroiminen, se on luontaista. Niin, niin sä voit hypätä toiseen kategoriaan, mutta se vaatii, että sun täytyy niin kuin lähteä aika tavalla alusta muokkaamaan sitä niin kuin sun omaa tekemistä. Kyllä. Et en mä nyt näkisi itseäni niin kuin hirveän nopeasti esimerkiksi ää, Sanomalehtien liiton spokesmanin. <lacht> eikä nää nekään, eikä, eikä, eikä hukaan, eikä siinä ole mitään järkeä lähteä yksi, kaksi niinku sen tyyppiselle niinku alalle. Mieluummin pysyy tässä digitaalisessa maailmassa. Mutta onko sulla henkilökohtaisesti tullut jotain niinku huonoa vasten kasvoja tähän henkilöbrändiin liittyen? Joo, yksi mainostoimistojohtaja kerran soitti mulle, että Jani koko ala nauraa sulle. Sitten mä totesin, että se on sun ja sun alaongelma. <lacht> Ei minua. Mutta siis yksi kaveri on haukkunut. Mutta se johtuu kateudesta, se johtuu hänen, hänen vaimo oli sairas ja siinä oli kaiken näköistä tämän tyyppistä juttua. Että oli ehkä, ehkä se ei ollut minä se, mä olin vaan kohde raivolle. Ää, ei oikeastaan mitään muuta sen ihmeellistä. Mun huoli aina näissä jutuissa on se, että mitä jos mä en merkitse. Mitä jos mä en aiheuta. Kaikki haluaa aina kolikosta sen hyvän puolen. Kaikki haluaa kerman kakusta. Täytyy muistaa, että siinä kermassa on aina kaloreita. <laughs> ja se tukkii verisuonet. Eli siellä on aina kolikon toinen puoli, jos se on merkityksellinen. Täytyy ajatella se juttu niin, että mä oon kuitenkin tehnyt tätä nyt tätä mediatyötä yli 20 vuotta. Siis pitkälti yli 20 vuotta. Niin tota, ja nyt kun mä oon 43 tai 44, niin mä sanoisin, että se suuri haaste oli selvitä yli 30. <laughs> että sä niin se selvisit siitä maailmasta, joka oli siellä 30 vuotiaana se suosio ja se, että sä pääset niin tiettyihin piireihin, sä selviät siitä. Kaikki ei selvinnyt siitä silloin, silloin niin kuin radioaikoon, kun mä olin radiostuolista. Osa jäi, joku joutui vankilaankin ja osa sortui sitten huumeisiin ja syntyi kaiken näköistä tämän tyyppistä. Mutta se oli se viihde maailma. Nyt kun me puhutaan B2B-puolesta markkinoinnista tässä, tässä maailmassa, niin tässä on vähän, vähän eri tota, lainalaisuudet. Äh, Yksi semmoinen iso asia, minkä mä nostaisin, se ei ole mulle tapahtunut, mä toivon, että ei koskaan tapahdu, tapahdu, on se, että luottamus menee. Koska sit kun luottamus menee, 
niin sitten se henkilöbrändi kaatuu sua vastaan ja yksi kaksi tajuut, että kukaan ei osta sinua. Kun sä oot pettänyt luottamuksen. Koska tässä on kuitenkin, brändi on luottamusside niin kuin kahden tahon välillä. Jos sä rikot sen, niin siihen tulee säröä, niin sit sä oot gone. Joo. Sä voit tehdä mitä tahansa, kun ihmiset luottaa sinua. Mutta sä, jos se, se luottamus, niin se, se on kaikkein tärkeä. Sitä pitää vaalia niin kuin kaikkein. Eniten. Sitten me päästään oikeastaan viimeiseen ja kaikista tärkeimpään kysymykseen, eli, eli miten henkilöbrändi on vaikuttanut sun yrityksen myyntiin ja menestykseen? Me ollaan kasvuyritys, kasvetaan, siis kasvettu, kasvetaan koko ajan ja tota, mä uskon, että se kiihdyttää sitä kasvua ja se, se antaa sen, edelleen sen luottamuksen, se vaikuttaa siihen luottamukseen, kun me lähdetään noiden kanssa tekemään töitä, niin me tiedetään mitä me saadaan. Ja sitä kautta se on vaikuttanut myös siihen. Ja mä en usko, että se on enää henkilöbrändin niin kuin juttu, vaan se on koko yrityksen niin kuin erinomaisuutta ja meidän ihmisten erinomaisuutta ja asiakaspalvelun erinomaisuutta on se, että me ollaan hävitty yhtä asiakasta yli vuotta. Me ollaan hävitty diilejä, että me ollaan saatu niitä meidän asiakkaaksi. Ja se on ihan normaalia. You win some, you lose some, se on, se on ihan, ihan tämmöistä näin. Mutta me ollaan hävitty ketään. Ja mun mielestä se on niin kuin erinomaista ja se on vähän jo erikoistakin. Ää, tota, Tuota, tuota. Sillä, sillä tavalla se on vaikuttanut. Siinä on tietysti yksi riski, että mitä jos mä kuukaha, se on aina yrittäjä maailmassa riski, eli tavallaan organisaatio pitää rakentaa niin kuin riippumatta siitä henkilöbrändistä. Jos sä oot konsultti, me nähdään konsulteissa hyvin paljon tämmöisiä niin kuin avauksia tulla henkilöbrändeiksi yksittäisissä ihmisissä. Joo, se on ihan kiva, mutta yrityksen kannalta, niin sen yrityksen täytyy kuitenkin pystyä elämään ilman sitä henkilöbrändiä. Koska se henkilöbrändi on vaan se tavallaan niin kuin karkki siihen kerman päälle, että tämä että on hyvä kakku ja meillä on tämmöinen niin juttu siinä ja sitten se laskeutuu. Mä uskoisin, että, että jos Richard Branson lähtee Virginista, niin kyllä se Virgin voi ihan hyvin. Ei siellä tapahdu mitään. Nalle Varus lähtee, lähtee omista yrityksistä. Kyllä ne yritykset voi ihan hyvin. Mm. Trainers Housella sama systeemi, mitä mä käytän käytän tässä esimerkkinä, niin, 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 niin kyllä sekin voi ihan hyvin. Eikö niin, että näiden yritysten Joo. pitää pystyä menemään. Sitten kun sä oot yksittäinen konsultti, niin yksittäinen konsultti hakee keikkaa. Se on sen myyntikanava ja se täyttää oman kalenterinsa ja se on ihan hyvä. Mutta yritys on kuitenkin systeemi, se on, se on organismi, se on prosessi. Tai siellä on prosesseja, siellä on ihmisiä, niin kaikki ihmiset tulee tekemään duuni. Niin se Henkilöbrändi pitää irrottaa sitä yrityksestä sen yrityksen niin toiminnallisuuden kannalta niin kuin hyvin. Et se pitää jakaa vähän sillä tavalla. Reijo Karhini, jos se lähtee op ja eläköityy, niin kyllä se OP ihan siellä ihan pankkina pysyy ihan hyvin ja, ja kisaa Joo, niissä. Tässä jo, on se ero, niin. koska mä, mä oon haastatellut myös yksin yrittäjiä, niin, niin. niin siinä tavallaan monet sanoo, että se henkilöbrändi on yhtä kuin yritysbrändi. Mutta mut, mut sulla teillä on vähän isompi putiikki pystyssä, niin, niin se ei mene näin. Joo, ja sitten sanotaan, että se kasvu, koska tämä liittyy taas nyt yrityks, yrittämiseen ja sitten tavallaan freelancerin kalenteri on aika kaikki täynnä. Ja sitten ainoa, mitä se freelanceri pystyy niin kun, ää, tulouttamaan sitä henkilöbrändiä nostamalla hintoja ja myymään ei joota. Mutta, tota, mutta sekin vaatii vähän pokkaa, että sä sanot asiakkaalle ei. Mä oon esimerkiksi tehnyt semmoisen ratkaisun, koska mä pyydetään puhumaan aika paljon, mutta mä oon hirveän harvoin näkee puhumassa. Ää, nyt mä oon menossa yhteen nuorkauppakamaritilaisuuteen ja mä sanon, että mä tuun sinne for free. Mä en ota siitä niin kuin mitään, koska mä oon itse kuulunut joskus nuorkauppakamaria ja mulle se on ollut niin kuin merkityksellinen, merkityksellinen niin, niin kuin tota asia. Niin mä teen kaikki nuorkauppakamari, äkä nyt vaan pyytäkö joka paikkaa, koska mulle ei taas ole aikaa. Mut nyt kun mä pyydettiin, niin tota, nyt mä menin ja teen tämmöisiä niin hyvän tekeväisyysjuttuja, mutta mä oon tosi allerginen menemään tämmöisiin, tuu puhuu, meillä on tämmöinen liitto täällä näin ja tuu vetää tänne setti, niin sä voit sitten myydä näille muille. Ää, tai sä voit sitten saada sieltä liidejä tai se generoi sulle, niin kuin, eiks niin, jotakin tämän tyyppistä hyvää, niin mä en niin oikein tee noita. Mä oon sova valinta, koska jostain täytyy niin kuin luopua. Et mieluummin hyvän tekeväisyyttä, mieluummin niin kuin hyvällä asialla ää, on niin kuin Spiikkaamassa, koska jos jostain täytyy olla hyvin mosasukkana, niin ajasta. Ajankäyttö on niin kuin tosi tosi tärkeä. Eli, eli, eli tota, ja tämä nyt siihen niin freelanceri kuvioon. Ja mun mielestä freelancerina kannattaa rakentaa henkilöbrändi, koska se täyttää sen kalenterin ja se mahdollistaa sen jutun, että sä oot niin 
haluttu ja susta, sulta kysytään, koska brändi on kuitenkin, että sä oot mielessä <laughs> siellä, kun joku miettii, että musta Sani Leino on niinku rakentamassa niinku oikein hyvää henkilöbrändiä tällä hetkellä, jos puhutaan niinku asiasta social selling siinä kategoriassa. Ja mun mielestä Sani pitää pysyä siinä, siinä kategoriassa, <laughs> koska se, siellä, siellä riittää todella paljon niinku tekemistä. Ja, 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 ja se on niin kuin ollut mun mielestä todella, todella positiivinen nähä, niin kuin tämän tyyppinen nousu, jota voi katsoa sille ja peukuttaa ja fanittaa, että hei hienoa, hyvin, hyvin niin kuin menee.